je, je, je vais faire la critique de Tetris Effect. Oh yes! Oh, Tetris Effect qui est un jeu développé par Resonair et Monsters. Euh, Monsters, puis publié par Enhance Games. Wow, c'est disponible ça, sur PS4. Monsters 4, comme les méchants dans NBA Jam. Pareil. We are the Monsters. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Calide, ben oui. Calide, wow. <rire> euh, c'est ça. Fait que PS4 est aussi, euh, aussi disponible PSVR. En fait, il est, il est, il est compatible. Euh, donc, c'est ça. Tetris Effect, ce que c'est, en fait, c'est qu'on a essayé de réinventer, raviver la flamme de Tetris. Tetris qui est comme une vieille formule qui a eu euh, une tonne de... Une tonne de, de, de de version. De version, merci beaucoup. Et de dérivé. Euh, euh, c'est ça, de dérivé. Euh, puis c'est ça, en fait, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est que c'est le, c'est le créateur de Lumines et Rez qui est allé travailler là-dessus. Ah ouais. Donc lui, on lui a dit, « Hey, s'il te plaît, viens travailler sur Tetris. On veut voir c'est quoi ta vision, toi. » Puis c'est tout le temps euh, quelqu'un qui utilise la musique et le visuel, non pas comme support, mais comme... comme comme mécanique de jeu, si on pourrait dire, en fait. C'est que c'est vraiment bien mélangé au jeu. Donc là, dans, tri- dans Tetris Effect, la grosse différence qu'on va voir, c'est que notre euh, base de jeu, notre espèce de U, notre espèce de, de réceptacle à Tetrominos, euh, <rire> eh bien, il va être au centre de l'écran. Sacrément, je regarde Et ça, là, puis je trouve ça tough. Ce qui se passe autour... <rire> oh, ouais, mais attends, ça se passe pas de même. Non, mais c'est, ça, ça, c'est, c'est un montage. Ça, c'est okay, la bande c'est annonce, c'est un montage. Je pensais que c'était le même continuellement. Non, non, non. C'est un test de, d'épilepsie, en c'est fait. Ça, c'est, c'est combien ça. de stages tu vas Beaucoup pouvoir faire. C'est ouais. juste ça, ça. Ça communique avec le gouvernement à 10 secondes après ta première partie. C'est Polybius confirmed. Exactement. Bref, ce que c'est Tetris Effect, c'est ça, c'est qu'on a voulu mélanger les sons, en fait. Quand tu vas descendre tes morceaux puis tu vas faire des Tetris, tu vas réussir des choses, le, le, la musique va changer ainsi que le visuel aussi va évoluer. Puis ça, ça se fait euh, sous 30 niveaux différents. Une des plus grandes différences dans ce jeu-là, parce qu'à la base, c'est vraiment un jeu de Tetris, euh, tout ce qui est plus simple, qui est basé peut-être un peu plus sur les Tetris euh, plus modernes, c'est-à-dire que tu peux, voir ta, tu peux voir ta forme avant de la faire descendre complètement, euh, puis aussi tu peux euh, faire un hold, qui est à dire retenir une pièce euh, sur le côté. Ça, c'est pas disponible dans tous les Tetris, donc dans celui-là, c'est disponible. Mais la plus grosse affaire là-dedans, c'est le mode « zone » qui est en fait, quand tu réussis à faire une bonne coupe de, de ligne de Tetrominos, à un moment donné... Non, je le sais, hein, t'allais là, mais j'ai dit Tetrominos. Ah. Puis... <rire> puis euh... C'est pas Québec qui le ça. Wow! Damn! Oh, oh. Okay. Okay. On a pu parler de On fait des jokes ouais, d'actualité c'est à ce temps. SUV, toute la quête. <rire> mais... En fait, ce que, ce que ça fait, c'est que le, on va monter comme ça une espèce de petite jauge d'énergie. Puis, une fois qu'elle va être remplie, on va pouvoir arrêter le temps. Comme on voit un peu à l'écran présentement, tu peux ralentir ah. le temps. Ah, Puis, ouais. quand tu ralentis le temps, tu as vraiment. Ah, c'est, c'est pas ça qui se passe à l'écran en passant, je me suis trompé. L'écran devient comme tout blanc. Puis là, ça ralentit le temps. Puis, tout le temps d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre. Puis, finir ça, c'est cool. par faire des suites. Ça fait que ça veut dire que tu peux faire plus que 4 lignes. Tu peux prendre à 16, si je me souviens bien. Exact. C'est wow. ça. Puis, euh, j'ai mis un, un reportage, entre autres, que vous pouvez aller voir sur la, la page Facebook de Rétro Nouveau, où il y a un des meilleurs joueurs de Tetris au monde qui a joué à Tetris Effect. Puis, il fait un DK, DK Exominos ou un affaire de même. Ça, c'est euh, 16 lignes, je pense. Euh, fait que Mac. c'est ça, il a réussi à faire ça avec euh, ce, ce mode-là. Ça, c'est pas, ça serait pas 26, pas 10 plus 16, Ouais, non, là, non, c'est pas ça, mais en tout cas, je, ouais. je me trompe dans le terme. Non, c'est vraiment 16, par exemple. Mais c'est, c'est, c'est 16. C'est 2 Tetris. Ah non, c'est 4 Tetris. 4 ouais, Tetris. 4 Tetris. C'est, le, le... Euh, c'est ça. Bref, la, là-dedans, en fait, est-ce que la musique et les visuels ajoutent vraiment quelque chose? Je vous dirais que si vous jouez en, en 4K ou vous jouez. Euh, sur votre PS4, normal. C'est très joli, mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer à Tetris Effect. Vraiment, ce jeu-là prend tout son sens quand on joue en VR. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a aucun sens comment ça prend tout son sens parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est un des seuls jeux euh, qui existe de, depuis des années qui me fait complètement décrocher de tout ce qui existe dans le monde. C'est vraiment <rire> parfait. Tu mets ça là. Ça tue le désespoir. C'est la, c'est la bulle que le VR t'amène d'être oui. complètement coupé tout le reste. Tu as ah, juste ton, doit, ta plateforme de, de Tetris devant toi. 
Puis la musique, puis les sons effets sont tellement bien faits puis intégrés que ouais. c'est tellement immersif. Je sais pas comment le décrire autrement. Que ben ça, ça a l'air d'un cocon d'isolation. Complètement. C'est que, que t'es vraiment t'es dans un univers, puis en même temps t'es tellement concentré sur ce que t'es en train de faire que le côté zen qui vient souvent avec Tetris, malgré certaines passes qui sont vraiment intenses, il est là. Tu sais, c'est c'est comme... très trippy, en tout cas. Oui, c'est très trippy. Ah, ouais. les, 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 euh, ouais, tout, ce voit, est, tout ce qui est là à l'écran, euh, dans le fond, tu sais, a l'air vraiment comme trop intense quand on le regarde comme ça dans un écran. Mais quand tu euh, as ton casque VR sur la tête, tout ça change, en fait. C'est comme tu fais partie d'un univers. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le genre d'affaire que... Jean-François se tue à expliquer depuis un an, même plus. Que tu ne croyais pas vrai. avant. Non, mais je, je veux dire, <rire> c'est très difficile d'expliquer le VR pour vrai. vrai. C'est vraiment difficile parce que c'est vrai que tu ne tu le sais pas tant que tu ne l'as pas essayé. Tu ne sais, peux pas sentir ça vraiment. Tu sais. Puis ce jeu-là, moi, quand j'ai vu, c'est un jeu qui est, qui est quand même qui est 40 qui est 50 avec les taxes. Tu sais. Puis je me disais, Calais, c'est donc bien cher pour un Tetris. Mais là, ce jeu-là, il y a 30 niveaux. Quand tu joues en VR, je dis c'est une des meilleures affaires VR au monde, c'est vraiment vraiment incroyable. Puis c'est ça avec la musique qui est, qui est mélangée tout ça, puis aussi tous les modes qu'il y a dans le jeu parce qu'il n'y a pas juste ce mode là où il y a les 30 niveaux un après l'autre, il y a aussi euh, tu sais un mode genre puzzle, marathon, euh, les, toutes les genres de petits euh, de petits modes qu'il y a aussi dans, dans pas mal toutes les autres Tetris. Ça, c'est super intéressant. C'est un beau package. Ma seule grande déception de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de mode à deux. Puis je trouve ah, que ça ouais, manque ça vraiment pu, beaucoup. Hein? Ça aurait vraiment été comme super Tetris cool. Attack. Oui, ben, comme Tetris <rire> Attack. Mais en fait, ça aurait été le fun parce que dernièrement, on a eu euh, Puyo Puyo Tetris, tu sais. Ouais. Qui est vraiment ouais, parfait pour le multijoueur, tu sais. Mais là, avec le, la nouvelle euh, fonction euh, zone. C'est juste trop hot là, ouais, comme, pis, comme mécanique de gameplay. J'aimerais avoir le potentiel de poser le temps pour écœurer l'autre, pour y ouais. pousser des lignes incroyables. <rire> tu as parlé beaucoup de musique, là, puis la, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tu as les musiques euh, traditionnelles russes de Tetris là-dedans? Non, il n'y a rien de oh. tout ça, en fait. Pis, ah, euh, les, en fait, là-dedans, ce qu'on a voulu Mais faire... Il y a des dauphins. C'est ouais. Ouais. <rire> ouais, très, 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 très représentatif euh, des, des jeux du créateur de Luminous. Là. Okay. Euh, si, si on pense à Luminous, ça ressemble pas mal à Tetris. Pis, y a, en fait, ce, ce jeu-là, les tunes vont être faites pour driver une émotion en fait c'est comme si Moby avait fait un jeu de Tetris ouais, ouais, c'est un peu ça, ça pareil c est, c est... mais tu sais euh, c'est The Orb puis Orbital il n'y a, y a, y a, y a pas je <rire> tiens à dire qu'il n'y a pas juste ça des fois c'est vraiment tu sais à un moment donné t es, t es, euh, tu te rends sur le haut d'une montagne puis tous les bruits de tes tétrominos c'est des bas des, des pas dans la, dans la neige hey, craquante. C'est malade, C'est vraiment moi, hot. Celui qui m'a marqué le plus, moi, c'est un tableau de feu que tu as des gens en cercle ouais. qui font un genre de rituel. Puis à chaque fois que tu tournes tes blocs, ça leur fait faire un son dans le rituel. Fait que c'est ouais. vraiment pété de jouer à ça. Là. Oh, moi, ouais, non, trouve... c'est vraiment intense. Là. Moi, moi, ce que je trouve débile, c'est comme c'est quoi la chance que tu as d'être de, de, un créateur comme ça, puis de tout d'un coup de te faire de me passer la commande de faire une espèce de de jeu inspiré de Tetris, ouais. un peu dans la lignée des Tetris, sans le changer et tout. Tu sais, c'est comme... Moi, en tant, que, en tant que concepteur, ça vient vraiment me chercher. Je suis comme, calé, c'est ça. C'est vraiment Puis, tu sais, d'avoir la chance de, de chance, pouvoir euh, donner un de espèce de... le faire de... à ta sauce aussi. Exactement. Hein, ouais. 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 Mais tu sais, ça aussi, c'est très important de, de dire c'est un, un produit officiel de Tetris. Ah, ouais, des Tetris Il y a le label puis tout ça. Tu sais, fait que c'est vraiment pas... Euh, mais tu peux plus faire des jeux Tetris aujourd'hui sans la ouais, compagnie. Ah, c'est une compagnie. Non, c'est ça, ouais. c'est une compagnie. Okay. Mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment hot, en fait. Euh, en tout et partout, vraiment, la seule affaire que j'y reproche, c'est vraiment le, le mode multijoueur. Mais malgré ça, vraiment, c est, c est, ça m'est jamais arrivé d'être aussi euh, passionné Tetris de Tetris. Tetris sur là. DS, c'était vraiment excellent. Oui. C'est ma version préférée. C'est vrai qu'il était vraiment Mais celle-là a l'air pas mal solide. Mais ouais. ça, sérieusement, c'est une expérience comme aucune autre, vraiment. Là, puis vous n'allez pas le regretter. Si jamais vous vous achetez un PS 1 puis je vous le recommande fortement avec le line-up qu'ils ont maintenant... Euh, ça, ce jeu-là, c'est ah, un must. Un must. Faut absolument, absolument. Faites un ça. détour à la bon, SQDC. Que... <rire> <d 'après rire> quand quand <rire> ils vont réouvrir. Là. <rire> ils m'ont aussi en approval là-dessus. Ça a l'air d'un show de Pink Floyd que tu regardes. Ouais. Tu sais, c'est euh... ça, man. <rire> Mais il y a quelqu'un qui joue à Tetris. Tu sais, Bruno Mais et Pink Floyd ensemble. Ensemble. Mais c'est trippy puis tout ça. Mais c'est pas comme ça dans tous les tableaux. Puis c'est très, très bien dosé. Moi, je l'ai fait en plusieurs runs, mais j'ai aussi fait en une run hier soir, puis je me suis couché 
vraiment trop tard. <rire> fait que c'est parce qu'une fois que tu as le casque, écoute, tu oublies absolument tout. Bon, ça fait 10 minutes, j'en parle, je pourrais en parler pendant 30 minutes puis capoter, mais je vais arrêter ça là. Donc, yes. pour toutes ces raisons, je lui donne un 9 sur 10. Oh. Oh. C'est vraiment, vraiment ah, tête, sérieusement. C'est excellent. Un des meilleurs jeux de l'année. Puis si vous considérez que vous achetez un PSVR jusqu'à la fin novembre, il est 2,50 le bundle avec Moss et puis Astrobot. Hey, quand même. Euh, puis vous là-dessus. C'est, c'est... Hey, là, ça commence à 300, à... il valait la peine. À 2,50, c'est un vol. Ça quasiment. commence à me picoter un peu le portefeuille, tout ça. Là, ouais, hein? Si j'avais un ça, PS Pro, euh, ça ah, PS4. Non, arrêtez le, le PS4 shaming, là, ça marche très bien sans voir le pro. Ça marche super ouais. bien sans le pro. Je, pour vrai, je, je vous le dis, seal of approval. Le pro, Honnêtement, ouais, si euh, t'as une bonne oh. télé qui upscale en 4K, là, PS normal, c'est bien correct. Ouais. ouais, parce que anyway, le casque, c'est, c'est pas la même résolution, puis le frame c'est rate, ça. la rafraîchement est beaucoup plus rapide, pareil. Fait que ça, ça passe de 90 à 120 Hz. Ouais. C'est la seule différence que t'as entre PS4 et PS4 Pro. Oh. Fait que, ben surtout que spé- le spécial du Black Friday pour la PS4, c'est même pas la Pro. C'est la, la, la PS4 à euh, 1 Tera. Ouais, c'est That's ça. It, slim. Ah ouais. Fait que... Faut, moi, je, je trouve que la, la Pro, sérieusement, c'est, c'est un... Ben, on va attendre Cyber Monday, hey, tabarnouche.